欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。从无人问津到欢瑞一姐，杨子拉欢瑞男主们的那些年。今日，杨子转发自己2015年的微博，宣布与欢瑞世纪合约到期不续约，感谢这六年来自欢瑞世纪大家庭的支持和陪伴。未来路虽需独自前行，但我会继续为我热爱的事业。更加坚定的勇敢前行。而在昨天，杨子的粉丝团其实已经有相关的消息传出。对于此事，不仅是粉丝的祝福期盼，以至于都搞起来抽奖，甚至对于非粉丝的普通网友而言，对于杨子的选择也是送上了各种祝福。杨子在2014年与霍建华合作主演近代革命战争剧。成为当年豆瓣电影年度榜单评分最高的大陆电视剧。该剧不仅登陆多家地面卫视，包括电视、湖南等。杨子以不同的气质演绎从少女时代的名利活泼到为人妻、为人母之后的端庄大气的胡香香，收获了众多好评，人气有大幅度上升。这一年，杨子刚从北京电影学院毕业。第二年，杨子签约欢瑞。开始了他的职业新阶段，从青衣到流量。在杨子认识到商业价值对于工作选择有积极意义这个概念的时候，正是他进入欢瑞的第一年。虽前有电视女主的头衔，但他同时也饱受争议。青春期后，杨子开始变胖，一十六九的宽银幕将家有儿女就微胖的身形拉得更宽。过往演的现实题材磨练了他的演技，但却能给他带来他想出演的角色。进入欢瑞后，他任性了一年。这一年，他出演了朱亚文、李佳航、万熙主演的现代军旅剧《天生要完美女二号》，出演了《时间都去哪儿》郭品超的女朋友大秧歌杨志刚的妻子。搭档的都是比自己大很多的男演员。男女主外貌上的差异，让他始终没有摘下童星这顶帽子。几部作品既没有叫好，也没有叫座，更有签了约、接了戏、到了地方准备拍、临时被换的情况屡见不鲜。充分了解没有商业价值、没有背景就没有自主权的杨子，扎进了流量的这个大圈。在电影里出演路人，如《洛杉矶导弹计划》《世界中心呼唤爱给宋祖儿》。张慧文作配，在现实题材剧中出演女 N 号，在古偶剧、甜宠剧中争演女一号，如《大驾风上青云志》，而前两者攒资历、资源，后者则巩固人气。2015年，凭借超高的曝光率、不错的人气和市场号召力，杨子被评为90后四小花旦之一。到目前为止。这个四小花旦似乎已经只剩下了杨子这个代表，有着相当的人气热度、话题、不错的市场号召力。杨子出演《青云志》是第一次参与欢瑞的自制，这部剧成就了很多。除了捧红演员，这也代表着欢瑞自制的一个里程碑。自己的制作团队、自己的演员、自己做宣传，先进员工带后进的运作模式。这套方法使得欢瑞如一台赚钱机器一样高速转动，让公司处在有钱任性的顶峰，旗下的演员也跟着有肉吃。但这种模式最终却桎梏了旗下部分艺人的发展，最终让艺人和公司离心。这一点从杨子的剧相便可见一二。2017年，杨子登上电视舞台的舞台，算是一个比较官方的认定。同年播出了《龙珠传奇之无间道》，前者收视率一般，但同样在北京卫视和两个网络视频平台上播出了。杨子的剧此时已经成为一种热度效应。此时搭档的是欢瑞、秦俊杰、毛子俊等人，而秦俊杰正是通过这剧，让更多人了解到欢瑞还有个演技不错但非常低调的演员。2018年，杨子再次登上电视舞台的舞台。同年，与任嘉伦、毛子俊共演的《天机之白蛇传说》播出，依然是欢瑞的配置。不过，此时任嘉伦官宣了恋情，让该剧 CP 没吵起来，收视也没有达到预期的水平。
，但杨子的几场哭戏广为人知，被奉为年轻演员教科书。而欢瑞的留学艺，毛子俊也从中脱颖而出。这年下半年，香蜜沉沉烬如霜播出，该剧以 C S R 五十二成，平均收视率百分之一点三的成绩，取得了全国同时段电视剧收视冠军。杨子凭借该剧成为剧集市场的一线明星，也成为欢瑞名副其实的头把交椅。而他的对手戏演员邓伦则一夜生一线流量。也正是这时候起，业界年轻男艺人要想出头，当头不必搭杨子被广为流传。2023年，杨子三登舞台，同年《亲爱的》《热爱的》的大热播出，杨子因此拿到了华鼎的最佳女主角。李现一月成四报报。从当年欢瑞财报数据来看，欢瑞在2023年经济业务总收入 1.2 亿，其中杨子就贡献了近五千万。不过，此时的杨子却还在进行资源置换。2018年《香蜜》大火的时候，他与已经很久没有拍戏的马天宇还出演了《我的莫格丽男孩》，从本子的质量来看，并不十分好。这也证明他选择的空间在香蜜之前并不多。香蜜播出后，他资源略好了起来，接了《沉默的证人》《烈火英雄》两部电影。后者虽然票房一般，但却让杨子提名百花奖最佳女配角。电影方面，杨子已经碰到了华纳的资源，而电视剧他选择与腾讯新力进行置换。2023年，他合作了刚有走红趋势的肖战，接下了新力余生，请多指教的剧本，置换了新力青簪路的大女主。当时外部环境来看， 8 5 9 0后小花纷纷寻求转型， 8 5花大女主剧本基本人手一份，而杨子作为热度可与85花抗衡的90女演员，是非常需要一个扭转自己傻白甜古偶形象的剧本的。而欢瑞此时，刘学义、秦俊杰、毛子俊等人的演技也越发为人所知，但公司制作依然在走古偶甜宠的路线，并转捧公司其他女演员。杨子想要的大女主剧本，想要靠公司是遥遥无期，因此他走在公司规划之前，制定了资源置换这条路。不过很遗憾，两部电视剧都被埋了，杨子浪费了一年的光景。但就算没什么剧播出，杨子给欢瑞创造的价值依旧十分可观。根据欢瑞2023 2023上半年两份财报显示， 2 0 2 3年欢瑞艺人经济业务总收入 9,700 万，杨子个人贡献 3,900 万；而2023年上半年，欢瑞的艺人经济业务收入 5,300 万，杨子个人贡献了 2,000 万。毫不客气地说，杨子带来欢瑞的收入占到了全体艺人经济业务总收入比重三分之一还多，且表现十分稳定。但是， 2023年杨子出演《青簪行》这部大女主剧，竟然被搞出两套剧本，后还因私翻被点名，导致声誉受影响。其中，欢瑞所表现出的公关能力可以说相当低。到了《沉香如屑》。合作诚意更是让围观群众大跌眼镜。此时的杨子刚拍摄完成《女心理师》，转型意志十分强烈。同时，他能合作的剧本与合作对象已经是业界成名已久的人了。突然调转头接了自己公司女演员没接的本子，自己也没有参加开机仪式，引发议论纷纷。制作公司为此发出声明。也就是从这里开始。杨子的个人发展规划与欢瑞当前的市场策略出现了不可调和的分歧。从李易峰、杨洋等初代流量明星出走后，杨子这个顶流在一段时间助欢瑞维稳，没步了唐人后尘。但没想到，欢瑞最终和公司这唯一的顶流离了心。杨子的不续约，其实在大多数人意料之内。他名下早有三家影视公司。虽然注资不多，但一直都是存续状态。明星成立工作室，两大好处：一、合理避税，按个人税收政策，明星们的高收入会让他们最高缴纳 45% 的税收。
，成立工作室意味着个人劳务报酬所得就变成了个人独资企业的经营所得，大致为 1.66%。这样一对比，比起一人养半个公司，立下汗马功劳还被骂，还不如开工作室。二，自己的事业自己做主，他目前有实力、有流量，也有足够的人脉，合作什么对象，拍什么。什么时候拍完全可以自己做主。杨子在欢瑞解约之后，一直没有谈公司，只是将原来的宣传博小猴子工作室改名为杨子工作室，便可见其心。他或许会跟一些平台达成一些挚友关系，但更有可能挂靠老牌影视公司。未来的几年，他也许会持续在电影圈进行打拼。君不见，结束和欢瑞的合约。他第一部电影就是和王千源、刘敏涛出演《缉毒女警》。这次不仅是毫无争议的女一号，也不再是一位正能量的正面角色，而是有更多表演空间的毒犯。作为欢瑞一姐的杨子，近两年对欢瑞艺人经济业务收入、对欢瑞一些艺人提高知名度，都做出了巨大的贡献。如今分手，纵有千般滋味，但总算给足体面。离开欢瑞的杨子已经肉眼可见的在脱下流量的外衣，走向实力流量的路线，是全方位的提升。而离开杨子的欢瑞，谁能撑起这一片天呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。